奇怪呀、啊，怎么这么晚还没回来呀、啊？你在担心云儿？哎呀，妈，你吓我一跳！别担心了，没事的。那你半夜跑到这儿来干嘛？城郊到西山不过十来里路，要不了半天功夫。云儿和李俊早该回来了。有李俊的照顾，云儿不会有事的。就是因为李俊和云儿在一起，你才担心的。云儿。我信得过，你也信得过李俊。我信得过爹，我相信爹的眼光。如果李俊不是个正人君子的话，爹怎么会把他请到陆家来做管事呢？你爹是聪明一世，糊涂一时。这次他是引狼入室了。好了吗？你别再说了。医生说了，一会儿烧就会退的。俊儿，这洋医院一夜要花多少钱啊？师母，你不要担心，刚刚我已经付过一些了，后面的我再想办法。等你师父醒了以后，还是回家去养病吧。这么贵的医院。我们哪儿住得起啊？不行，刚才医生特别交代了，师傅他得的是肺炎，不能退烧就住院，是会再犯的，严重起来还会要人命。啊，妈，您就别发愁钱的事情了，现在最重要的是把爹的病养好。我就怕，就怕拖累了俊儿。师母，你这么说就见外了，我为师傅做这些都是应该的。俊儿，你有什么为难的事，你就说吧。我终于捧的是陆家的饭碗，明天一早还要赶去镇江见客户，得连夜赶出城。可师傅他还没有醒过来。师兄，你去忙你的，这里交给我留守就可以了。云儿，你跟俊儿一起回去吧，免得号中挂念。哎呀，那怎么行？我怎么放心得下呢？师兄。你帮我跟浩中说一声。嗯，那我就先走了。嗯。你爹的身子骨本来跟铁打的似的，自从没了通袭，真的说垮就垮了。怎么了？梦见云儿了？果然是日有所思，夜有所梦啊！哎，你说，这会儿云儿和李俊正在干什么呢？还真沉得住气呀、啊。不过这也难怪，老婆红杏出墙，当丈夫的有什么办法？顾月月，我不许你侮辱云儿。我是不想让别人侮辱我的丈夫你呀、啊。你不要在我面前胡说八道。我才不像你，不敢面对现实。你以为我不说，他们就不做了吗？我敢发誓。李俊等这个机会等了很久了，什么机会？当然是他和云儿双宿双飞的机会了。而且这个机会啊，还是你促成的。你说他们今晚会去哪里过夜？你给我住嘴！陆浩中，一顶绿帽子已经从头扣到脚了，你还可以装作若无其事
，我可真佩服你啊！你再说一遍。我说，你要是个男人，你就应该去找那对狗男女算账啊！你这样对我，你算什么男人啊？你，你打我，来，打，来，你最好往死里打，来个一尸两命。月月，我求你了，你看在肚子里孩子的份上，你就放过我，也放过你自己吧